。柳氏一上街，全街的男子都在给他递眼神，就连女子也要多看他两眼。为何？啊？他，他很貌美吗？小娘子，这是要去往何处？哎，我这话都……我的妈呀！他刚是不是逗我了？我家郎君乃是灵泉镇守备的亲侄儿陈土，你要是跟了我们郎君，那日后就吃香的喝辣的。你们放肆！哟，小娘子，这小小娘子也很带劲儿嘛。轿子呢？轿子，轿子在巷子里头。<笑>放心，在这里等我一下。夫人，你们在这儿等我一下。好嘞。<笑>小娘子，<笑>小娘子啊，你让我想到了一句话，叫。一见如故，啊，多么温暖呐、啊！哎哎哎，他他他他他他他他他他他！啊，老君，老君，看清楚再过来。此刻这个簪子扎中他脖颈上致命的穴位，再深一分，便会要了他的狗命。伯父。你放了我们家郎君，就算整个镇子、整个镇州都没人敢动我们家郎君。我是初来乍到，但也听说过淮阳王铁面无私，专治郡下官员的不正之风。怎么，连他也管不了你家郎君？王爷，影卫来报，柳氏方才被逼出了身手，一个人就击退了三名登徒子，而且手段相当刁毒。哎，那柳氏不是手伤未愈吗？难道他有没有接触过什么人，或者是跟什么人传递过眼神？柳氏一上街，全街的男子都在给他递眼神，就连女子也要多看他两眼。为何？啊？他，他很貌美吗？他，嗯，这，此女，偶尔也有，哎，一，一点点。肥肉的妾室再媚人，也不过是庸脂俗粉，入不得王爷的眼。范虎说，今日还有几人跟踪过柳氏，有一个乞丐还险些跟到了宅子里，倒也没做什么，可能只是起了色心，也可能他就是仰山的眼线。啊不知夫君今夜要回来，也没让你妈妈准备饭菜。呃、啊，夫人，今日逛的可还开心？夫君，我为你盘下了两家铺子，也置备了新窑。还有呢？你，你，你都知道了。我今日
，在街上教训了东土子，事后冷静下来，才发觉下手确实重了，给夫君惹下了麻烦，还望夫君恕罪。我要是不提，恐怕你就要一直瞒着我了吧？怎么了？夫君稍等。这个是我写的状书，还望夫君替我长眼。状书。看的字儿，恐怕无人能将状书写的这样潦草。陆文果真只是看中了他的姿色。淮阳王鉴察，对方是守备的侄儿，也只能递呈真州郡上，请淮阳王主持公道了。只是我写的字不够端正，还望夫君替我淌血润色。这个尘土是被你所伤的，那要是这么细查下来的话，还得你陪着唐瑶见。是啊，我怎么没想清楚呢？那可不行，万一被他讹诈了家底，可就糟了。不过也多亏了你还记得，在镖局学的手艺啊。嗯。可是镖局应该不教这个银针刺穴吧？跟谁学的？父亲，稍等。嗯、这个是我在养病的时候，赵神医给我的一本按摩穴位的书卷，上面的穴位标得很清楚。嗯，我今日也是侥幸。一击命中，否则就被辱没了名节。这哪是遗书啊？这分明就是一个杀人手札呀！你看这标记的这么，这么血腥，这么露骨，你哪能学这个呀？这这这，不要学！我来。行囊都搬来了吗？都搬来了。那怎么只见我的衣物，不见他的？他不住这儿吗？您的思虑是不是太多了？是，您是不常见到家住，心存疑虑，情有可原。但您既然已经嫁到崔府，就要守崔府的规矩，复言，不必变口立词。寡言多贤，清贤真静，这才是夫人您该、呃。嗯，有数了，我此刻想歇息会儿。你妈妈，把这幅画带到书房去吧。哦，是。我之前双腕受伤，夫君心疼我，但如今我也好多了。啊
你妈妈做好自己分内事就好。啊，是。夫人，那您先歇息，老奴先去打点酒菜。嗯。哦，对了，家主今夜要回来了。崔九，你怎么才来、啊？他怎么样啊？手机已经接上了，他是受创太重，很难恢复如初。他脑中淤血未散，这会儿看着是醒了，却是半梦半醒，神志不清。无论用什么方法，都要把他医好。我尽力。夫君，你唤我什么？夫君。所料，陆文发动了半个阳山，去寻柳面堂。真把他调出来了。全阳山皆知，柳面堂是陆文击宠的爱妾。他既然失踪在附近的水部，这陆文必定会注意到。半年前，我伤了陆文的根基，他就此折服。可是三年的交道打下来，我深知，他陆文虽然是一个贼手，却是一个要颜面又讲情义的人。只要用对了柳绵堂这一个重耳，他陆文必定会现身。哎呀，他跟我缠斗了三年，我们生死相争，他确实是一个不可多得的劲敌。但是我要为了真州的清平，肃清阳山，也让朝中那些参我屯兵自重的，无话可说。哎呀，就是可惜了那个柳绵堂，一口一个夫君的叫着，竟然是仇人。哼，就连自己安身立命的嫁妆，也是他这个夫君贴心的障眼法。哎，哎哎，这个事情你不应该自省吗？那日不是你喊我崔九，我能落到这步田地吗？你姓崔啊，又杭九，所以我应该叫你张三吗？真是。不过说来也巧啊，他的记忆偏偏就断在去养山之前。只记得自己嫁给京城的崔九了，喜文都不敢这么写，顺理成章，一气呵成。行行行行行行，你没什么事儿就别来灵泉镇。凭什么？你母妃作寿，我买点瓷器送给她，顺便还能给美貌的柳娘子薅一薅脉。嗯，你。不要接触柳绵堂。